प्रभु अब वो समय आ गया है जब मैं आपकी धरोहर आपको वापस लौटा दूं, जो सीता स्वयंवर के दौरान आपने मुझे दी थी भगवान परशुराम का विष्णु धनुष सारंग आने वाले युद्ध में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमारी सेना के अथक परिश्रम से हम आसपास के क्षेत्र से सभी छोटे बड़े चट्टान ले आए हैं आपका आशीर्वाद लेकर कल भोर से हम सेतु निर्माण आरंभ करेंगे शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण हनुमान जी मुझे भय है कि हमारे बीच रावण के गुप्तचर घूम रहे हैं क्यों विभीषण जी यहाँ तो सभी वानर हैं हनुमान जी रावण की सेना में अनेक ऐसे मायावी असुर हैं जो रूप बदलने में सक्षम हैं और आज ही मैंने दो तोतों को देखा है आप तो स्वयं अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं कोई भी आकार ले सकते हैं मेरी शंका का निवारण कीजिए हम्म, जय श्री राम ये तो साधारण सा पक्षी लगता है पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को वो तोते कहां पर होंगे अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा इसका बल तो असाधारण है 
मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे ये कौन है इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा वो स्वयं कितना भारी होगा सारंग का संकेत निकलना होगा यहां से कौन हो तुम आपकी सेना का वानर हूं महाराज वानर तो नहीं हो इतना तो मैं जानता हूं अपने वास्तविक स्वरूप में आओ वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा अच्छा तो अतिथि हो आओ स्वागत करते हैं तुम्हारा परंतु ऐसे तो सौ योजन का समुद्र पार करने में दस दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वाना राज ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास प्रभु के पास क्यों ले जाना मार डालो इसे क्या बात है हनुमान प्रभु ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान उसका अंत वही कर देते दया दया महाराज सुग्रीव दया मैं मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ मैं तो दूध हूँ दूध दूध हूँ महाराज महाराज रावण का संदेश लाए हूँ आपके लिए मेरे लिए क्यों 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 क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए क्या संदेश भेजा है रावण ने महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव आप वीर हैं आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं संपन्न परिवार से हैं पर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं एक वानर राज को यु वनों में घूमना शोभा नहीं देता जाइए अपने राज्य को लौट जाइए वहां के वैभव का आनंद उठाइए लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए आप एक राजा हैं और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए लंकेश का वचन है कि आपकी और आपकी प्रजा की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे सुनिश्चित करेंगे कि किशकिधा सदा फलता फूलता रहे और आप पर कभी कोई आंच ना आए आपका तेज कभी कम ना हो मुझे लगा था रावण बुद्धिमान है परंतु उसने सिद्ध कर दिया कि वो मूर्ख है मूर्ख यदि तुम्हारे सर्वज्ञानी महाराज में तनिक भी बुद्धि होती धर्म बोध होता माता सीता का हरण कर कभी वो प्रभु श्री राम का शत्रु नहीं बनता और क्या लगा उसे कि मैं इस संदेश के पीछे छिपी हुई इसकी मंशा नहीं समझूंगा उसका छल नहीं समझूंगा ये संदेश नहीं रावण के भाई का प्रतिबिंब है यह सुग्रीव बाली का भाई अवश्य है 
परंतु धर्म के पथ पर है और यह सुग्रीव घर तभी लौटेगा जब श्री राम का उद्देश्य पूर्ण होगा और उसका परामर्श मैं बिना लिए ही मान चुका हूं मित्रता मैंने उनसे की है जो विश्वास का दूसरा नाम है श्री राम श्री राम को छोड़ विश्वास खाती रावण से कभी हाथ नहीं मिलाएगा यह सुग्रीव आपके चरणों में ही इसे दंड मिलना चाहिए प्रभु हाँ गुप्त चेर है ये मार दो इसे हाँ हाँ इसका वध कर दो नहीं मित्र एक दूध पर वार करना धर्म संगत नहीं है हम राक्षस नहीं है उठो प्रभु मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं ये शुक है लंका का सबसे योग्य गुप्तचर आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांच नहीं है किंतु पकड़े जाने पर इसे दूध बन जाने का आदेश दिया गया था प्रभु आप इसके षड्यंत्र में मत आई रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता यदि यह कह रहा है कि यह दूत है तो मेरी दृष्टि में यह दूत ही रहेगा तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ माता आपने मुझे स्मरण किया मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र मैंने जो सुना क्या वो सत्य है राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तर शुक पकड़ा गया अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप इतनी चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है आशा करती हूं कि वो सत्य ना हो क्या है वो कारण बताइए मुझे फिबीशन ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है माता उन्होंने तो यह भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे सत्य तो यह है कि चाचा श्री दुर्बल है और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वास घाती हो उन्होंने यह केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ किंतु कई विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र क्या ये कुल क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा माता भाई लीजिए जल ग्रहण कर लीजिए माता मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अति भयभीत हैं और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है किंतु आप ये मन भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा आप निश्चिंत रहिए 
क्षमा राजकुमार महाराज ने आपको स्मरण किया है आओ पुत्र देखो हमारा वीर गुप्तर चूक पुनः लौट कर आया है राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में तो बताओ शुक क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए उत्तर दो महाराज मैं मैं उन वानर सेना के बल अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया बोलो फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे आपके कहे अनुसार मैंने कहा मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया वो मुझे मारना चाहते थे महाराज वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था किंतु किंतु तुम तो जीवित लौट आए खरोच तक नहीं लगी तुम्हें मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी वो जो लंका में कभी संभव ना होता मेरे प्राण छोड़ दिए मुझे अभय दान दिया श्री राम ने ऐसा क्या किया उस राम ने तुम हमारी सेना का बल हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको मैं तुम्हारी सहायता कर देता तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज देखो वह उत्तर में हमारा शस्त्रगार है यहां वानरों ने कुछ गदाए और कुछ चट्टाने सही जी लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना और वह पूर्व में ये छोटा सा ढेर है वही हमारा भंडार ग्रह है लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास और वो वहां पश्चिम में शिविर है जो केवल कहने के लिए शिविर है ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है माया युद्ध और छल में आता नहीं तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है क्या है जो लंका से अधिक है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे पास क्या है इन वानरों के नेत्रों में देखो यह 
यहां नए कल की आशा दिखेगी विजय की दृढ़ता दिखेगी और शोषण से मुक्त होने की अग्नि भी हमारे पास शस्त्र नहीं संकल्प है साधन नहीं असंतोष है अन्याय के विरुद्ध और हमें विश्वास है कि हम धर्म के पथ पर हैं हमारे पास केवल 20 दिन के लिए अन्य जल और अन्य साधन है जानते हो क्यों क्योंकि हमें विश्वास है कि इन 20 दिनों में लंका तक सेतु भी बनेगा और रावण को उसके अपराध का दंड भी और इन्हीं बीस दिनों में मैं अपनी सीता को मुक्त कर वापस ले आऊंगा फिर उन्होंने युद्ध नीति के विषय में बताया कभी सोचा भी ना था कि कोई युद्ध नीति के विषय में इस प्रकार सोचता होगा कह दो अपने स्वामी से कि अपनी पराजय के लिए सच हो जाए क्योंकि यह युद्ध शस्त्र से नहीं सत्य की धार से लड़ा जाएगा यहां विजय षड यात्रा की नहीं षड यात्रा की नहीं संगठन की होगी हमारे पास सागर पार करने के लिए माया भी पुष्पक विमान नहीं है परंतु दृढ़ निश्चय की शक्ति है जिसका सेतु बनाकर रावण का अंत उस तक जाएगा उस तक जाएगा और उसका सर्वनाश करेगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos